So ayun mga so ayun mga idol. So nung una pa lang guys, ano, dami nang nagre-request sa akin kung paano or magre-request sa akin na magkaroon ako ng art vlog about sa floor plan and today is today ngayong araw yung pinakahihintay niya about sa floor plan. So ang gagawin ko ngayon guys is about floor plan rendition yung gagawin natin ngayon. And ito transfer ko lang muna yung file ko, yung video ko dito sa laptop para mapanood ko and at the same time is mapag-tutorial ako habang pinapanood ko yung video ko. So habang so habang tina-transfer ko yung files guys, i-roll muna natin ang ating intro. Welcome and welcome back to my YouTube channel guys. So ayun for today's vlog today ng and today ng yung araw pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-request niyo noon pa lang. So about floor plans. So ngayon ang gagawin ko is yung floor plan rendition ng aking plate sa design 3 namin before kami pumunta sa pinaka final na plate namin sa pinaka final talaga namin na plate kung saan buong bahay na yung gagawin na namin ng ganito. So ayun so napansin niyo nag-start kami so ayun guys, ano pala, um, para, magkaroon kayo, para magkaroon kayo ng idea, so yung plate namin, yung plates, na, plates namin sa design tree, today, ngayong sem, ngayong first sem ng uh, second year, second year ko is isang bahay kung saan through the entire, through the entire sem, yun yung ginawa, ginawa, namin, ginawa namin ng mga plates, so nag-start kayo sa preliminary plans, bubble diagrams, mga ganun, mga ganun bagay. So, kung alam, so, alam nyo na yung mga yun, guys. So, kailangan mag-start dun. So, after nun, nagpa, nagkaroon kami ng consultation na as one and yung iba is one, one is to one. So, kailang ulit yun ako ng floor plan ko sa, ano, sa pinak entire, entire house plan. So, so, nagkaroon ang siguro na kalimang ulit ako or apat na ulit bago ko makuha yung tamang tamang ano tamang flow nung floor plan ko so after nun nabigyan na kami ng plates tapos nag-start kami dun sa kitchen guys kung, nap kung napansin nyo yung kitchen so nag-umpisa kami dun sa kitchen kung, kung nakita nyo yung in-upload ko so dun kami nag-start sa kitchen after nun is pumunta kami dun sa exam break na namin which is yung stair naman guys so after nung stair back to ano na kami guys so finals na kami noon so nag-start kami sa finals dun sa bedroom so meron kaming two bedroom sa second floor kung saan yung dalawang bedroom na yun is identical so ibig sabihin mamimili na kami ng isang room doon para ilagay sa board sa board sa aming presentation board so yun almost presentation boards yung mga ginawa namin so after nun guys is ginawa na namin yung kaman TNB sa second floor na naman. So, second floor na kami guys kasi ang ginawa lang namin sa first floor is yung, or sa ground floor is yung kitchen and the stair. Tapos, meron pang mga areas dun. Meron pang kitchen, meron pang lanay, meron pang guest room, meron pang maid's room, meron pang living room. So, pero yun lang ang ginawa namin, yung kitchen and yung stair. So, yung mga ibang parts na yun is gagawin na namin sa pinaka-final plate namin kung saan it is an entire house plan na so, moving on to the second floor. So, inuna namin yung ano, bedroom. Sabi ko sa inyo kanina na bedroom. Tapos, nag-start kami. Sumunod dun na in-start namin is yung common TNB ng dalawang bedroom. So, yun yung pangalawa. Then, yung pangatlang gagawin namin is yung master bedroom. Kung saan, napansin nyo naman, ito yung ginawa ko guys. So, ito yung master bedroom. Ito yung master bedroom na ginawa ko. So, this is the master bedroom kung na, at kung napapansin nyo guys kung bakit ang mga design ko this sem is almost may ano sa brown kasi nga Japanese inspired Japanese inspired design ang kailangan namin and modern siya so napansin nyo talagang associated ang wood sa mga plates ko kasi na syempre Japanese and modern design siya dapat so eto yung mapapanood nyo ngayong floor plan guys and kung gusto nyo ba ng mga floor plan rendition so meron kakaroon ako ng floor plan rendition sa ground floor ko and sa second floor ko doon sa final plates kung gusto nyo magkaroon 
na naman ulit ng ganun, just comment down below para magawa na natin ng videos. Pero definitely gagawin ko naman talaga ng videos yun. So, abang-abang na lang kayo sa mga susunod na archive vlogs natin, guys. So yun guys, before pala ako mag-start sa aking video is dapat magpapakilala muna ako pero hindi yun yung nangyari kasi nga nadala na rin ako ng plate ko so ayun, papapakilala na ako sa inyo kung hindi nyo ko kakilala or kilala I am Romel Le Usigan I am an architect I am an architecture student from the Philippines from the province of Cagayan and from the municipality of Apari so I'm currently studying at Cagayan City University Kaya Campus Tagaygaraw City and by the way sa mga nagkukuya, sa akin dyan, sa mga nagsasir, I am student pa lang po, I am second year pa lang po. So kami yung pioneers ng, architect, ng Department of Architecture sa Karig Campus CSU. And before tayo pumunta sa ating video, syempre please don't forget to subscribe and hit that notification bell button para maging updated po kayo sa mga upcoming archive vlogs natin. And syempre, huwag mo na rin kalimutang i-follow ang ating official Facebook page which is Archaeology and syempre gusto, bago na tayo mag-start syempre gusto ko mag-thank you sa mga nasubscribe sa atin dahil road to 800 subscribers na tayo guys and ay ito check ko lang kung ilan na ba um, so in case 782, 782 subscribers na lang tayo for tayo makapag-reach ng ating 1k so in case thank you thank you so much sa inyo and yun let's get to the video So in this first time ko gamitin yung kure color ko na kulay black kasi hindi naman ako din masyadong magamit ng black kasi yung ginagamit ko na black are is yung mga ano guys is yung mga art line yung mga calligraphy pen na 0.3 and 0.1 so meron na lang akong 0.1 and 0.3 pa lang yung meron sa akin guys pero ngayon ang ginagamit ko is yung kure color na color black so first time ko gamitin yung kure colors ko kasi requirement sa amin noon yun and 12 colors yung basic colors yung uh, in order ko noon so hindi ko nagagamit lahat ngayon yun except sa kulay brown kasi ginamit ko na yung brown noon pero itong black first yung parang gagamitin ko ngayon so yun guys kung napapansin nyo Nag-start ako sa pinaka malaking area ng uh, floor plan ko which is yung bedroom. So nag-start ako dun sa floor. Mag na magkaroon ng ano, kulay. So ayun. Always nang i-check yung markers nyo before nyo i-apply dun sa actual kasi baka, mag baka mamaya magkaroon kayo ng pagsisisi. So kung napapansin nyo guys, kung pinapapang nyo ulit yung kulay magkakaroon ng depth or magkakaroon ng kaibahan kapag pinatang nyo ulit yung kulay na yun. So yun guys, yun yung una kong layer, yung pinaka-light. So nag-start talaga ako sa pinaka-light muna before kapatungan ng mas dark na color. So kung napansin yung, mat yung mataba na yun guys, yun yung um, blender ng kore color. So zero siya. Zero yung grade niya. Or yung code ng, ng ano niya guys, ng cup niya. Zero. Lahat naman is zero. Kapag zero yung code ng or yung code ng cup is blender blender yun automatic so in case nag-ano na ka nag-apply na ka ng ibang kulay so YR yan YR29 or 31 yun hindi ko nagkakamali tapos yun maging familiar lang kayo sa pinaka-ano dito sa mga markers nyo kasi pag familiar na kayo dyan pwede, nyo, pwede syang laro-laruin so And kung hindi ka naman sanay, kung hindi ka pa naman straight mag ano guys, hindi ka pa sanay sa mag mark, mag markers ng straight na diretso, pwede kang gumamit ng mga straight edges kasi nakakatulong din sila and at the same time is napapadali nila yung work mo. So ayun sa work in closet na ako yung light ng colors na ginagamit ko doon. Tapos ayun papasok na tayo doon sa toilet and bath. So, ayun at ngayon, nag-details na ako sa ibang, ano, ibang areas ng ating floor plan sa bed. So, may mga te so, may texture ng wood yung mga cabinets natin and mga tables, mga side tables natin, mga end tables. 
mga cabinets, mga center, mga tables natin dito sa sofa. So meron ka na siya, meron siyang ano lang wood, design ng wood. So in case na kung gusto nyo talaga magkaroon ng tutorial sa uh, markers is is comment down below kung gusto nyo magkaroon talaga ng mga tutorials and mga techniques sa markers na yan kasi meron na rin ako definitely yan sa rendering dun sa ating pinaka una at atin yung na vlog before yung ano before yung mga materials kasi nung una ko na sa materials so after nun is tips na sa manual rendering using markers so basically kung gusto nyo matuta guys panoorin nyo lang yun kasi ganito lang din naman yung mga tutorials o yung mga isu yung mga kasabihin ko dun kasi mag-start kayo sa light papuntang dark so ayun meron pa akong meron akong tinatawag na 45 degree rule sa upper floor plan so yung 45 degree rule na yun is for shadows for lights mga reflections yun yung yun yung ginagamit ko guys 45 degree rule kasi mas halata ang 45 degrees na mga mga rays kaya sa 60 and 30 kung gusto nyo magkaroon ng mga reflection guys sa inyong floor plan for example gusto nyo magkaroon ng white reflection yung mga, or yung mga reflection ng ilaw nyo sa ceiling pwede nyo gamitin yung 45 degree rule guys pero huwag nyo lang sobrahan yung paglalagay ng mga ganong design sa floor plan nyo yung sakto lang talaga guys para at least mahalatang merong ano, merong kakaiba merong at least meron siyang buhay merong kinabubuhay yung ano nyo guys floor plan nyo it means It means above nun, dun sa ceiling, meron kang ilaw dun. Huwag ganyan guys. Kakaroon ka ng mga reflections. So in case nag-add na ka ng mga konting details. Konting ano guys, pampaganda. Sa floor plan, 45 degree rule lang pinaka the best guys. Promise. Kasi as in maharot, as in kahit sobrang nipis lang guys, maharot at maharata siya. So in case wala mas patapas na tayo sa ating floor plan Yun na gaano na ka ng minor details And ayun mina Ayun ayun mamadikin Mamadikin ko ito mamaya guys After nitong video mamadikin ko ito Kasi may papakita kasi yun naman biglang naglag ito yung konting ano lang konting details na lang sa floor plan konting pampaganda na lang and we are done sa ating floor plan so mga katanong sa akin 1 hour ko po ginawa yun guys so always kang mag set ng time sa iyong sarili para makapis mo yung tinatawag na technique na time frame so technique ko yung time frame na yun sa mga pagre-render So yung guys tapos na So yung guys kung napapansin nyo Merong difference itong floor plan ko Dito sa paint a final Doon sa video Kasi yung ginawa ko noon guys Actually nagkitarge na ako noon So hindi ko na Hindi ko na navideohan yun So ang ginawa ko lang guys Is kung napapansin nyo Mas lumalim pa yung mga shadows nitong Aking floor plan Kasi ang ginawa ko dito guys Is So, wait lang guys, kukunin ko yung sound, kukunin ko yung ating ano, so yun. So, ito, so ito meron akong magic, ito na dito, magic powder. So, dito tal hindi talaga itong magic powder guys, so ito actually ay charcoal powder. Charcoal powder sa loob nito guys, tapos kumuha ko ng brush and, ayun, inano ko siya dito guys, yung mga in-apply ko siya dito kasi mas maganda pala i-apply ang charcoal powder sa mga shadows ng floor plants. So, Sobrang good yun guys no, another another tip para sa akin guys, para sa inyo another tip kung gusto nyo ng maganda, magandang ano guys, shadow sa inyong floor plants, mamit ng charcoal powder and syempre brush na rin at same time. Kasi iwasan nyo, iwasan nyo nang gumamit ng black na ano guys, black na markers or gray na markers sa inyong ardu floor plants. So better na gumamit na kayo ng nito guys kasi pwede nyo siyang burahin at the same time kasi pag gumamit ka ng markers hindi mo na siyang bubura pero pag gumamit ka ng ganito pwede mo pa siyang burahin guys so yun yung tip ko guys and ayun ka napapansin nyo ito na yung final guys and ayun meron na rin mga sulat sulat so yun may mga sulat sulat na rin ano ba 
kung sa practice lang din kayo sa pagsusulad guys ng tama then always nang sundin yung ano guidelines para maganda sya tignan and ayun hopefully is nag-enjoy kayo dito sa ating video and ayun thank you so much sa inyo and baka naman pwedeng palike share and subscribe na rin guys thank you so much sa inyo and ayun guys hopefully is nag-enjoy kayo ngayon sa ating video and Um, siyempre, hopefully may natutunan kayo kahit kaunti lang sa akin dahil yung mga tips ko is naibigay, naishare ko na rin sa inyo kasi wala naman po nagkaiba ang manual rendering sa exterior perspective sa floor plan rendering so parang ganun lang din yung ginawa kong video guys nung ano, pangatlong, videos, pangatlong video ko na ata yun yung about sa tips on manual rendering techniques manual rendering slash techniques ata yun, hindi ko na alam So basta parang ganun lang din parang ganun lang din yung mga tutorial tutorial doon guys. So kung gusto niyo panoorin niyo is visit niyo lang yung YouTube channel account ko. Then titingnan niyo makikita niyo sa mga videos ko and sa pinaka pinakaunang upload ko doon sa ating YouTube account. So ayun, thank you so much and hopefully is meron kayong natutunan sa akin ngayon. And syempre, yung mga natutunan na yun is almost the same lang naman sa mga ginagawa kong tutorial sa YouTube channel youtube channel ko almost the same lang almost the same lang guys and ayun hopefully nag enjoy guys sa panonood doon sa floor pan rendition ko and more archive vlogs to come pa and before ko yun tong video guys thank you thank you so much sa pag subscribe and kung hindi ka pa subscribe baka naman pwede ka mag subscribe and syempre i like mo na rin share mo na rin and comment mo na rin ang mga kaibigan mo para manood sila ng aking youtube videos and syempre Thank you dahil road to 800 subscribers na tayo kasi tinitignan ko Hindi ko pa na-refresh to Siguro mag, may mga dadagdag na isa And Yeah, wala pa rin So 780 subscribers, 782 subscribers na tayo guys Thank you so much sa inyo And road to 800 na tayo And our next is 900 And syempre, reach natin na 1000 subscribers 4 digits na Malami na tayo mag 4 digits guys So thank you, thank you so much And hopefully nag-enjoy kayo sa ating video na to And meron kayo natutunan And without further ado, let's get a goodbye and yeah, peace.